So hi. So already in a video la nama paathona Vedic Max abingra video la nama paathirpom. So hope adu useful a irundirukum abdinu nenikiren. So dey maadhiri adutha inniki nama enna discuss panna porom abdina or application topic start panna porom. So application topic abdingum bodu application based questions ah enike ella edathilayume varakudiyadhu. Ella edathilayume varakudiyadhu in sense mains exam poratha varaikum application based questions la nama rombave enna va irukanum na strong a irukanum. So பேசிக் கான்செப்ட்ஸே வந்து நம்ம இன்னுமே எப்படி இருக்கோம்னா தெளிவாக இல்லாமல் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பேசிக் அப்போ ஆவரேஜ் அப்படின்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்காக தான் இன்றைக்கி எல்லா கொஷின்ஸுமே நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ்னால் அதுக்குள்ள என்னென்ன டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ பேசிக்கான கொஷின்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத வந்து இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ் ஆவரேஜ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னப்பா ஸோ ஆவரேஜ் அப்படிங்கும் போது எல்லாருக்கும் கே கிளாஸில் கேட்டோன்னே எல்லோரும் சொல்கிற ஒரே பதில் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா சராசரி ஸோ சராசரி என்னென்னு கேட்டால் அதுக்கு என்ன பண்ண மாட்டீங்க பதில் சொல்ல மாட்டீங்க ஸோ அப்போ ஆவரேஜ் அப்படிங்கிற அதோட மீனிங் என்ன அப்படினு பார்த்தோம்னா ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் அப்படிங்கறத தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா एवरेज அப்படினு சொல்லுவோம் சோ இப்ப ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் நான் எப்படி ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றேன் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஒரு 5 सब्जेक्ट्सல மார்க் வாங்குறேன் சோ தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் அப்படினுட்டு ஒரு 5 सब्जेक्ट्सல மார்க் வாங்குறேன் சோ இப்போ என்கிட்ட வந்து நான் ஒரு ஒரு सब्जेक्टலயே डिफरेंट डिफरेंट மார்க்ஸ் வாங்குறேன் இப்போ ஒரு தமிழ்ல ஒரு 80 இங்கிலீஷ்ல ஒரு 70 மேக்ஸ்ல ஒரு 50 இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணிருப்பேனா எல்லா सब्जेक्टலயும் வேரியஸ் மார்க்ஸ் வாங்குறேன் ஆனா யாராவது வந்து என்கிட்ட என்ன கேட்பாங்கனா உன் एवरेजா நீ எவ்வளவு மார்க் வாங்குறக உன் एवरेज என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா அப்போ அந்த ஆவரேஜை எப்படி சொல்லணும் அப்படின்றது தான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் ஸோ ஆவரேஜ்னா தெளிவாக என்னென்னு சொல்லியாச்சு ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையும் சொல்லியாச்சு அப்போ ஈக்குவலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் அப்படிங்கும் போது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் வாங்கியிருக்க மார்க் எல்லாத்தையும் என்னோட அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஈக்குவலாக பிரித்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ அஞ்சு சப்ஜெக்டோட டோட்டலையும் ஆட் பண்ணுறேன் அதாவது மார்க்ஸ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி டோட்டல் சொல்கிறேன் ஸோ அந்த டோட்டல் என்னவாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒரு ஃபோர் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணிக்கலாம் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நானூற்றி மார்க் வருது எதை ஆட் பண்ண போது நான் 5 சப்ஜெக்ட்ல வாங்கி இருக்க மார்க் ஆட் பண்ணும் போது எனக்கு 420 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு சோ அப்ப இந்த 420 மார்க்ஸ் அப்படிங்கிறது யாரா இருப்பாங்கனா என்னோட சம்மா இருப்பாங்க எப்படி நான் உங்களுக்கு சம்னு சொல்றேன் சோ என்ன சொல்லி இருக்கோம் இங்க நம்ம एवरेज இஸ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை நம்பர் அப்படினு சொல்லி இருக்கோமா அப்ப அந்த சம்ங்கறவங்க யாரு அப்படினு பார்த்தோம்னா என்னோட தமிழ் இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் சயின்ஸ் சோஷியல் எல்லாத்லயே நான் வாங்கி இருக்க மார்க் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றேன் நான் ஆட் பண்றேன் சரியா சோ அதுதான் எனக்கு யாரா இருப்பாங்க சம்மா இருப்பாங்க which means என்னோட டேட்டா என்னோட டேட்டா யாரு அந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டோட மார்க்ஸ் தான் எனக்கு என்னவா இருப்பாங்க டேட்டா அப்ப குடுத்துக்க டேட்டாவை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் சம் பண்றேன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சோ ஆட் பண்ணின அந்த சம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எத்தனை டேட்டாவால நம்ம ஆட் எத்தனை டேட்டாவை நம்ம ஆட் பண்ணோமோ அதோட கவுண்ட் சரியா சோ அப்போ எத்தனை டேட்டா அஞ்சு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் அப்படினு சொன்னோமா சோ அந்த 5 தான் எங்க இருப்பாங்க யாரா இருப்பாங்க எனக்கு நம்பரா இருப்பாங்க சரியா சோ அப்போ एवरेज இஸ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை நம்பர்னா இப்போ தான் சம்னு சொன்னேன் அந்த சப்ஜெக்ட்டோட மார்க் ஆட் பண்ண யார் வந்தா எனக்கு 420 டிவைடட் பை அந்த நம்பர் அப்படிங்கறது யாரா இருப்பாங்கனா அந்த சப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு யாரா இருப்பாங்க நம்பரா இருப்பாங்க சோ அப்போ 420 டிவைடட் பை 5 அப்படினு நான் சொல்றேனா 420 டிவைடட் பை 5 சோ இது கேன்சல் பண்ணா என்ன आंसर கிடைக்கும் எனக்கு 84 கிடைக்குமா அப்ப இந்த 84 தான் யாரா இருப்பாங்க என்னோட एवरेजா இருப்பாங்க இப்போ யாராவது வந்து எங்கிட்ட இங்கிலீஷ்ல एवरेज எவ்வளவு வாங்கி இருக்கேன்னு கேட்டா நான் என்னதா சொல்லுவேன் 84 தான் சொல்லுவேன் சோ एवरेज அவனோட एग्जाम மார்க் என்னன்னா 84 இந்த 84 இப்போ யார் யாருக்கெல்லாம் அப்ளிகபிள் ஆகும் அப்படினா என்னோட அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுமே என்ன ஆக கூடியது அப்ளிகபிள் ஆக கூடியது புரியதா யாராவது வந்து இந்த சயின்ஸ் லெவல் எவ்வளவு एवरेजா சயின்ஸ் லெவல் வாங்கி இருக்கேன்னு கேட்டா 84 சோஷியல் லெவல் வாங்கி இருக்கேன்னு கேட்டா 84 சோ இப்படி இருக்க கூடியதை நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கேன் இதுக்கு பேர் தான் யாரா இருப்பாங்கன்னா एवरेजா இருப்பாங்க சரியா சோ இப்போ एवरेज இந்த एवरेजல இது வந்து நம்ம பேசிக்கா சின்ன வயசுல நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் एवरेज இஸ் ஈக்குவல் டு சம் டிவைடட் பை நம்பர்ங்கிறது பேசிக்கா நமக்கு சின்ன வயசுல சொல்லி கொடுத்த விஷயம் நம்ம இங்க பார்க்க போறது எல்லாமே என்னவா இருக்க போகுது அப்படினா எனக்கு எங்கயுமே என்ன கொடுக்க மாட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தனி தனி சிங்கிள் சிங்கிள் டேட்டாவால நமக்கு எங்கயுமே என்னோட क्वेश्चंस இருக்க போறது கிடையாது சோ எப்படினா ஒரு ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸை கொடுத
புரியுதா அப்போ எனக்கு என்ன டேட்டா இருக்கு ஆவரேஜ் தேர்ட்டிங்கிறது தெரியும் நம்பர் ஃபைவ்ங்கிறது தெரியும் அப்போ அந்த ஆவரேஜையும் நம்பரையும் வச்சதுனால யாரை கண்டுபிடிக்க முடியும் சம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் புரியுதா அப்போ அந்த ஃபைவ் இன்டு தேர்ட்டி அப்படிங்கும் போது எனக்கு யார் கிடப்பா எனக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அப்போ அந்த ஒன் ஃபிஃப்டிங்கிறது அஞ்சு நம்பருக்கான சம்மா இருக்கும் டோட்டலாக இருக்கும் அப்போ இந்த இடத்துல என்னால் தனித்தனியாக ஒரு ஒரு நம்பரும் என்ன அஞ்சு நம்பர் சொன்னோம்ல அந்த அஞ்சு நம்பரில் ஒரு ஒரு நம்பரும் என்னென்னு சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது அதுக்கான டேட்டா நமக்கு என்ன பண்ணலை என்ன <laughs> 5 ஆ இருப்பாங்க புரிஞ்சுதா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து நான் கால்குலேட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் எது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்னா நம்மளோட எல்லா கொஷின்லையுமே ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கொஷின்லையுமே நம்ம பார்க்க போகிறது யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த சம்ஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் இன் டூ நம்பர் எல்லா கொஷினுமே எப்படி தான் ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா த ஆவரேஜ் ஆஃப் டென் நம்பர்ஸ் இஸ் ஃபிஃப்டி த ஆவரேஜ் ஆஃப் செவன் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி தான் என்னோட கொஷினோட ஃபர்ஸ்ட் லைன் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த அதை ரீட் பண்ணோன்னே நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு தெரியணும் சம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் சரியா ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னா என்னது நெக்ஸ்ட் நம்பர்ஸ் அதாவது அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் நம்ம என்னென்ன சொல்லுவோம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கும் போது யார் யார் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ்னு சொல்லலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் இப்போ எப்பயுமே எனக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் ஆரம்பிக்கணுமா அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ என்னவாகவும் இருக்கலாம் அவங்க தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இவங்களும் யார் தான் எனக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் தான் ஸோ ஃபைவ் டென் ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த இவங்களும் எனக்கு யாராக தான் இருப்பாங்க கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் தான் இப்போ கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்னு நான் யாரை சொல்ல முடியும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்பருக்கும் செகண்ட் நம்பருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் கிடைக்கிதோ அதே டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து செகண்ட் நம்பருக்கும் தேர்ட் நம்பருக்கும் இடையில இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் தேர்ட் நம்பருக்கும் ஃபோர்த் நம்பருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபோர்த் நம்பருக்கும் ஃபிஃப்த் நம்பருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கணும் ஓகே ஸோ அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இவங்க எல்லாருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் யார் வராங்க இடையில டூ அப்போ கண்டிப்பாக இவங்க என்ன நம்பராக தான் இருக்க முடியும் எனக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸாக தான் இருக்க முடியும் அப்போ அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய நம்பர்ஸை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் கன்சிக்யூட்டிவ் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ கன்சிக்யூட்டிவ்லேயே வந்து யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னா எனக்கு ஆர்டு இருக்காங்க ஈவன் இருக்காங்க ஸோ அதை தான் நம்ம எப்படி எழுதிக்கோன்னா எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இந்த எக்ஸுங்கிற இடத்துல நான் யார் எடுத்தேன்னா எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ ஆட் நம்பராக இருப்பாங்கன்னா இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்தது அப்படின்னா சரியா எக்ஸோட வேல்யூ ஒன்னாக இருந்ததுனா ஒன்னு இங்கே ஆட் பண்ணுவோம் போது x plus 1 x plus 2 னா யார் வந்துருவா 1 plus 2 த்ரீ வந்துருவாங்க இப்போ இங்கே ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் யார் வந்துருவா ஃபைவ் வந்துருவாங்க இங்கே ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் யார் வந்துருவா செவன் அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன கிடைக்கிது எக்ஸோட வேல்யூவை நான் ஆட் நம்பராக எடுத்தேன்னா எனக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் ஆட் நம்பர் எனக்கு என்ன ஆகும் கிடைக்கும் அதுவே வந்து நான் எக்ஸோட வேல்யூவை ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை ஜீரோன்னு கன்சிடர் பண்ணாமல் ஏதோ ஒரு ஈவன் நம்பராக கன்சிடர் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு கிடைக்கக்கூடியது யாராக இருப்பாங்க ஈ கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர்ஸாக இருப்பாங்க அப்போ நாங்கள் ஜீரோ எடுக்கிறேன் அப்போ ஜீரோ ப்ளஸ் டூனா இந்த இடத்துல யார் வந்துருவா டூ இந்த இடத்துல ஜீரோ ப்ளஸ் ஃபோர்னா இந்த இடத்துல யார் வந்துருவா எனக்கு இந்த ஃபோர் ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் சிக்ஸ்னா யார் வந்துருவா சிக்ஸ் அப்போ டூ ஃபோர் சிக்ஸ்னு எனக்கு என்ன இருக்குது ஃப்ரேம் ஆயிருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்கும் இடையில இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் காமனாக எப்படி இருக்காங்க டூவாக இருக்காங்க அப்போ இவங்களை என்னென்னு சொல்ல முடியும் என்னால் கன்சிக்யூட்டிவ் ஈவன் நம்பர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ அடுத்தது ஆவரேஜ் ஸோ ஆவரேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேனா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி நான் சொல்கிறேன்னா இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ல இவங்களுக்கான ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா முதல்ல நான் செக் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இவங்க கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்காங்களா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ங்கும் போது இவங்க எப்படி இருக்காங்க எனக்கு கன்சிக்யூட்டிவாக இருக்காங்க அப்போது கொடுத்துருக்கிற ஒரு ஒரு கொஷனை கொடுத்து இவங்களோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் செக் பண்ண
Seven up a seven divided by two yara arpanga three point five arpanga. Okay, so idre vande ina ka five numbers five numbers da arika bringa mo the five plus one yara arva ina ka sixes up a first number plus last number divided by two up a five plus one divided by two yara five plus one divided by two na six by two up a ina ka answer yara arpanga six by two nga mo the three arpanga. Purunjida so next vande ina paka poro na. So, we will talk about the basic questions. So, basic questions in the sense, we will know that we know that average is equal to sum divided by number. So, we will know that we are going to say that sum is equal to average into number. So, we will talk about the basic questions. So, first question, what do we say? The average of A, B and C is 26 years. So, A, B and C, how many names are there? There are three names. So, the average of three numbers, what do we consider? So, A, B and C are three names. So, the three names are the average of 26 years. So, who is the average of 26 years? So, who is the number of 3 years? So, who is the number of 3 years? So, again, who is the number of 3 years? So, the average of 26 years is 26 years. So, next line line is if the average of A and C is 29 years. So, total is 3 pairs. In the 3 pairs, you have to give the two pairs average. So, who is the two pairs? A and C. So, A and C are the average of 29 years. So, 29 years are the average of 29 years. So, A and C are the average of 29 years. Two are pang. Then twenty nine ing kradi. Ethra peroda average, twenty peroda average. Apo yepre indar thala number vandi yara ar pang. Two are pang. Average vandi yara ar pang. Twenty nine ar pang. Okay ba. So what is the age of B in years? So apna kandu puri ke vandi thi yara B orda age. Then na me penna panna poro kandu puri ke poro. So apu ये भी सिंग मोड़े इतने पैरों का अंग मून पैर ने सोलियाँ ची ना मून पैरों का एवरेज वन इन्हने सोलियर कांग ना 26 इयर्स ने सोलियर कांग आपो नंबर इनटू एवरेज अब डिंग मोड़े के बा नंबर इनटू एवरेज अब डिंग मोड़े इन्दर तले ने कह के कुड़िया दी आर आर पांग का सम्मा आर पांग आप सिक्स थ्री जा र so, what do you say about the average? 29 years. Then, 2 into 29. Then, 29 into 2 is 58. Then, the total sum is 3. Total sum is 2 pairs of total sum. So, how many pairs are you? How many pairs are you? How many pairs are you? A, B, C. Okay? Now, how many pairs are you? A, B, C. Now, A plus B plus C is 78. A plus C is 58. Then, the two numbers are different. Who is the difference? One is one. So, if you have one number value, who is the value of B? If you have two numbers, you have a difference. Then, if you have 78 or 58, what do you think? 20. Then, who is the value of B? 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 20 years. So, so, next question पाकलाम। So, next question वन देना सोलिर को। The average of nine numbers is thirty. So, total ऐतना number सोलिर को ना मन nine numbers। Nine numbers और average वन देना सोलिट आंगा thirteen न सोलिट आंगा। अपन nine अंग्रेज़ अंदर तले यार है number है। Thirteen अंग्रेज़ यार आर पांगा average आर पांगा। The average of first five numbers is twenty five. So, इपो इधर ला nine numbers रिक्का। अदला first five numbers और average हम उठे इन्ना न सोलिर कांगा ना इन्ना का 25 नो सोलेर कांगा अधे माध्यिक लास्ट थ्री नंबर्स और एवरेज ओन देना सोलेर कांगा दरी वापस फर्स्ट फाइव नंबर्स ना वन टू थ्री फोर फाइव लास्ट थ्री नंबर्स ना यार आर पांगा ना कर सेवेन एट ना ये ना आर पांग अपन इनके ऐडे ले यार अपन ती पेस अवे इल्ला सिक्स्थ नंबर अपन ती ना पन अवे इल्ला पेस अवे इल्ला सो अपन द सिक्स्थ नंबर अपन ती ना 
கேட்குறாங்க த ஆவரேஜ் ஆஃப் நைன் நம்பர்ஸ் இஸ் தேர்ட்டினா உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சம் கண்டுபிடிப்போமா எப்படி சம் கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டி அப்போ நைன் இன்ட்டு தேர்ட்டினா யார் வந்துருவா இருக்கு நைன் த்ரீ ஆர் டுவெண்ட்டி செவன் டூ செவன்ட்டி வந்துருவாங்களா ஸோ அடுத்தது இவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா என்னன்னா இப்போ இந்த நைனுங்கிறது டோட்டல் வேல்யூ டோட்டலாக அந்த நைன் நம்பர்ஸ்க்கான சம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியாச்சு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம யாரை பார்க்க போகிறோம்னா ஃபைவ் நம்பர்ஸ்க்கான சம் என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அந்த ஃபைவ் நம்பர்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் இவங்க என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யார் வந்துருவா எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்துருவாங்களா ஸோ அடுத்தது லாஸ்ட் த்ரீ நம்பர்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ த்ரீ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ்னா யார் வருவா செவன்ட்டி ஒன் நாட் ஃபைவா அப்போ பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல ஃபைவ் நம்பர்ஸோட சம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ நம்பர்ஸோட சம் வந்து ஒன் நாட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸோட சம் கிடைக்குது எயிட் நம்பர்ஸோட சம் கிடைக்குதா ஏன்னா இங்கே ஒரு ஃபைவ் நம்பர்ஸ் இங்கே ஒரு த்ரீ நம்பர்ஸ் டோட்டலாக எத்தனை நம்பர்ஸ் ஆச்சு எனக்கு எயிட் நம்பர்ஸா அப்போ இந்த எயிட் நம்பர்ஸ்க்கான சம் தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் சொல்ல போகிறோம் அப்போ இந்த எயிட் நம்பர்ஸ்க்கான சம் யாராக இருப்பாங்க டூ தேர்ட்டியாக இருப்பாங்களா புரியுதா ஆல்ரெடி எனக்கு எத்தனை நம்பர்க்கான சம் தெரியும் நைன் நம்பர்ஸ்க்கான சம் தெரியுமா இங்கே எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்காங்க எனக்கு எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்காங்களா அப்போது எனக்கு இடையில எத்தனை நம்பர் தான் இருக்கு ஒரு நம்பர் அந்த ஒரு நம்பர் தான் யாருன்னு தெரியும் நமக்கு சிக்ஸ்த் நம்பர்னு தெரியும் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஒன்றுனா அப்போ இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸாக யாராக இருப்பாங்க அந்த அப்போ நைனுக்கும் எயிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஒரு நம்பர் சரியா அப்போ அந்த ஒரு நம்பருக்கான வேல்யூ என்ன அப்படின்னு தான் இங்கே சொல்கிறோம்னா அப்போ டூ செவன்டீன்லேருந்து டூ தேர்ட்டி போர்ஷன் எனக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ யாராக இருப்பாங்க ஃபார்ட்டியாக இருப்பாங்க அப்போ அந்த சிக்ஸ்த் நம்பரோட வேல்யூ யாராக இருக்கும் எனக்கு ஃபார்ட்டியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா த ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் அ மேன் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் இஸ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒரு மேனோட ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கு ஸோ இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதெல்லாம் பேசுகிறாங்கனாலே நமக்கு ஒரு விஷயம் தெளிவாக தெரியணும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்கம் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னென்ன சொல்லுவோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ப்ளஸ் சேவிங் இப்போ நான் ஒரு சம்பளம் வாங்குகிறேன் நூறுரூபா சம்பளம் வாங்குகிறேன் அப்படின்னா வாங்குகிற சம்பளத்தில் ஒரு செவன்ட்டி ருபீஸை நான் செலவு பண்ணிட்டேன் எழுபது ரூபாயை நான் செலவு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா மிச்சம் என்ன பண்ணுவேன் முப்பது ரூபாய் என் கையில் இருக்குமா அப்போ அந்த முப்பது ரூபா தான் என்னவா இருக்கும் என்னோட சேவிங்ஸாக இருக்கும் இல்லையா அப்போ இன்கம் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்னா என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறது செவன்ட்டி ருபீஸ் அப்போ இந்த இன்கமுக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை நான் யாருன்னு சொல்லலாம் சேவிங்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அப்போ யூஸ்வலாக இதுலேருந்து என்னால் யார் யாரெல்லாம் சொல்ல முடியும்னா இன்கம் அப் ஒன் இப்போ நான் ஒரு சம்பளம் வாங்குறேன்னா என்னால் ஒன்று செலவு பண்ண முடியும் அடுத்தது என்ன பண்ண முடியும் சேவ் பண்ண முடியும் சரியா அப்போ இதுலேருந்து என்னால் யார் யாரெல்லாம் சொல்ல முடியும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே மாதிரி இதுல இருந்து யாரை கண்டுபிடிக்க முடியும் சேவிங்ஸ் என்ன அப்படிங்கறதே நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் கண்டுபிடிக்க முடியும் சோ அப்ப இவங்க என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் சரியா ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு மாசத்துக்கான ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்ப ஃபைவ் மந்த்ஸ் இந்த ஃபைவ் மந்த்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேல்யூ என்னவா இருக்கும் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி எயிட்டீன் அப்போ இங்கே வந்து என்ன கிடச்சிருச்சு எனக்கு எயிட்டீன் தௌசண்ட் இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட்ங்கிறது ஃபைவ் மந்த்ஸுக்கான டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அஞ்சு மாதத்துக்கான டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் இந்த எயிட்டீன் தௌசண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அண்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் செவன் மந்த்ஸ் ஆல்ரெடி ஃபைவ் மந்த்ஸ் சொல்லியாச்சு அண்ட் ஃபார் நெக்ஸ்ட் செவன் மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அடுத்து செவன் மந்த்ஸுக்கான ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவங்க என்னென்னு சொல்கிறாங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட்னா யார் வருவா எனக்கு நைன் செவன் சார் சிக்ஸ்டி த்ரீக்கு த்ரீ கேரி சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே யார் வந்துருவா எனக்கு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ அப்போ ஃபைனலாக அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா இஃப் ஹீ சேவ்ஸ் எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டியூரிங் தி இயர் ஸோ அப்போது ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாகவே அவர் எவ்வளோ வந்து சேவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எயிட் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் என்ன பண்ணியிருக்காரு சேவ் பண்ணியிருக்காரு
income ah irupaangala total income in the sense 12 months ka ana total income da enak inga enna aga podu kedaikka podu which means annual income da enak kedaikka podu ivunga kekkra question enna va irukku appdinu paathona monthly income enna appdinu kekkranga appa 7 plus 3 yaar varva 10 carry 1 so 9 14 carry 1 54000 அப்ப 54000 அப்படிங்கிறது யாரா இருக்காங்க எனக்கு இன்கமா இருக்காங்க ஓகேவா இன்கம் இன் தி சென்ஸ் எத்தனை மாசத்துக்கு 12 months க்கு இவங்க என்னோட இன்கமா இருக்காங்க அப்ப உங்க கேக்குறது per month அப்படிங்கறனால நம்ம டோட்டல் இன்கம் யாரால டிவைட் பண்ண போறோம் 12 ஆல டிவைட் பண்ண போறோம் அப்படி 12 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு கிடைக்கிறது யாரா இருப்பாங்க சோ 4 times வந்து 48 ஆ carry 6 அப்ப 16 ஆ 5 times ஆ அப்ப 4500 சோ அந்த पर्सनோட मंथலி இன்கம் एवरेज मंथலி இன்கம் என்னவா இருப்பாங்க எனக்கு 4500 ஆ இருப்பாங்க ஏனா एवरेजனால என்ன பண்றது ஈக்குவலா டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது தானே சோ அதனால தான் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம டிவைடட் பை 12 யூஸ் பண்ணி 4500 வந்து அவரோட एवरेज मंथலி இன்கம் அப்படிங்கறத என்ன பண்ணிருக்கோம் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் ஓகேவா சோ இதெல்லாம் எனக்கு வந்து பார்த்தோம்னா பேசிக் क्वेश्चन இந்த பேசிக் क्वेश्चनல நம்ம என்னல்லாம் பார்த்தோம்னா சோ என்ன கொடுத்திருக்காங்க எனக்கு இத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கு சோ போ போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட ஒரு 12 நம்பர்ஸ் இருக்கு இந்த 12 நம்பர்ஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 நம்பர்ஸ் பத்தி பேசிடுவாங்க சோ அடுத்து வந்து பார்த்தோம்னா இங்க யார் இருப்பா ஒரு 6 நம்பர்ஸ் பத்தி பேசிடுவாங்க அப்ப ஆல்ரெடி ஒரு 5 நம்பர்ஸ் பத்தி பேசியாச்சு இங்க ஒரு 6 நம்பர்ஸ் பத்தி பேசியாச்சு அப்ப டோட்டல் எவ்வளவு நம்பர்ஸ் பத்தி பேசிருக்கேன் 12 நம்பர்ல 11 நம்பர்ஸ் பத்தி பேசியாச்சு அப்ப ரிமைனிங் எத்தனை நம்பர் இருக்கு ஒரு நம்பர் இருக்கு அந்த ஒரு நம்பர் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்னவா இருக்கும் என்னோட வேலையா இருக்கும் சோ இதுதான் வந்து பேசிக்கா நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா இப்படிதான் ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கறத இந்த இப்ப பார்த்த மூணு क्वेश्चंस நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் சோ நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம்னா டைப் 3 பார்க்க போறோம் சோ டைப் 3 வந்து எதை பேஸ் பண்ணது அப்படினா ஈக்குவேஷன் பேஸ்டா இருக்க கூடியது So, type 2 so, basic questions so, so, based on based on equations equations based on equations so, question read panita, nama the solve bodu, eppdi solve panu, eppdi the equation frame என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா 35 so average mark obtained by 120 candidates appo the 120 ingra indha edathla yara irupanga enak numbers ah irupangala so avanga dhaan students indha 120 students oda average mark vandha enna nu solliranga 35 nu solliranga appo 120 ingra indha number ah irupanga 35 ingra indha yara irupanga enak average ah irupanga appo idha vachu nammala yara find out panna mudiyum and the 120 candidates kaana total sum enna abingiradha nammala enna panna mudiyum find out panna mudiyum so next line enna koduthirukanga na the average of passed candidate was 39 and that of failed candidate was 15 so idhila vandu yaar yara pathi pesirukanga na pass aanavanga fail aanavangala pathi enna pannirukanga pesirukanga so appo engida total avlo per irukanga 120 the 120 ku lla da yaar yaar irukka poranga pass aanavangalu irukka poranga fail aanavangalu irukka poranga புரியுதா ஆனா இந்த ஒன் டுவெண்ட்டில பாஸ் ஆனவங்க இத்தனை பேர் மட்டும் தான் ஃபெயில் ஆனவங்க இத்தனை பேர் மட்டும் தான் நமக்கு என்ன தெரியாது தனி தனி கவுண்ட் தெரியாது அப்போ இங்க என்ன பண்ணிக்க போறேன்னா பாஸ் ஆனவங்க வந்து எக்ஸ் மெம்பர்ஸா இருந்தாங்கன்னா எக்ஸ் கேண்டிடேட்ஸா இருந்தாங்கன்னா இப்ப நூத்தி இருபது பேர்ல எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் வந்து பாஸ் ஆயிட்டாங்கன்னா எவ்வளவு பேர் ஃபெயில் ஆயிருப்பாங்கன்னு சொல்லலாம் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டில எக்ஸ் போக ரிமைனிங் இருக்கவங்க தான் யாரா இருந்திருப்பாங்க எனக்கு ஃபெயில் ஆன கேண்டிடேட்ஸா இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஓகே ஸோ அப்போ எங்கிட்ட நூற்றி இருபது பேர் இருக்காங்க கொஸ்டின் அடுத்து ரீட் பண்ணனேன் ரீட் பண்ணும்போது யார் யாரை பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா பாஸ்டு கேண்டிடேட்ஸ் ஃபெயில்டு கேண்டிடேட்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இந்த இடத்துல இத்தனை பேர் தான் பாஸ் ஆயிருக்காங்க இத்தனை பேர் தான் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்கன்ற நம்பர்ஸ் எனக்கு கொடுக்கல ஆனால் பாஸ் ஆனவங்களோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபெயில் ஆனவங்களோட ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க இதை கொடுத்துட்டு ஃபைனலாக நம்ம கிட்ட என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா பாஸ் ஆன கேண்டிடேட்ஸோட நம்பர் என்ன எத்தனை பேர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பாஸ் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறாங்க ஸோ அப்போது இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ இங்கே எக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸ் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸுங்கிறவங்க பாஸ் ஆனவங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மைனஸ் எக்ஸுங்கிறவங்க ஃபெயில் ஆனவங்க இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஒன் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் அப்போ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது யாராக இருப்பாங்க எனக்கு இந்த ஒன் டுவெண்ட்டிங்கிறது நம்பர்னு சொல்லியாச்சா தேர்ட்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஒன் டுவெண்ட்டியோ இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கேண்டிடேட்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் மார்க்னு சொல்லியாச்சா ஸோ இப்போ இதை வேறு எப்படி நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒன் டுவெண்ட்டியை தான் என்ன யார் யாராக பிரிச்சிருக்கோம் பாஸ் ஆனவங்க ப்ளஸ் ஃபெயில் ஆனவங்க அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் பிரிச்சிருக்கோம் இல்லையா ஸோ அப்போ பாஸுங்கும் போது யார் வந்துருவா எனக்கு எக்ஸ் வந்துருவாங்களா எக்ஸ்
சரியா அப்போ 120 into 35 is equal to 120 into 35 யார் யார்க்கு equal ஆருப்பாங்க so pass ஆனவுங்க plus fail ஆனவுங்க so அப்போ இங்கே average எடுத்திருக்கானால் இங்கே average எடுத்திருக்கா இங்கேயும் என்ன பண்ணிருக்கேன் நான் average எடுத்திருக்கேன் அப்போ total இங்கே இருந்து நம்ம யாரை கண்டுபிடிச்சு என்ன எழுதியிருக்கோம் நம்ம எல்லாத்துக்கும் சம் எழுதியிருக்கோம் சரியா எல்லாத்துக்கும் சம் தானே இங்கே பாருங்க நம்பர் இருக்க ஆவரேஜ் இங்க நம்பர் இருக்க ஆவரேஜ் இங்க நம்பர் இருக்க ஆவரேஜ் ஸோ எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன சொல்லியாச்சு சம் சொல்லியாச்சு அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கும் போது இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டி இருக்காங்களா இங்கே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்காங்களா இவங்களை எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம ஒன் டுவெண்ட்டியை வந்து ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஹண்ட்ரட் பிளஸ் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் நாங்கள் யார் இருக்காங்க எனக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஹண்ட்ரடால் தேர்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் யார் வருவாங்க த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைப்பாங்க இல்லையா அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா ரிமைனிங் யார் இருக்கா எனக்கு ட்வெண்ட்டி ரிமைனிங் வந்து ட்வெண்ட்டினா தேர்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டினா யார் வருவா செவன் ஹண்ட்ரட் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் அப்போ த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் செவன் ஹண்ட்ரட்னா இந்த இடத்துல டோட்டலாக யார் வந்துட்டா எனக்கு ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி நைன் எக்ஸ் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி இன்டு ஃபிஃப்டினா இதுவும் அதே மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க ஒன் டுவெண்ட்டினா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின்னு எடுத்துக்கிட்டேனா ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி இன்டு சாரி ஹண்ட்ரட் இன்டு ஃபிஃப்டினா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அகேன் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா டோட்டலாக யார் வந்தாச்சு எனக்கு தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இன்டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் எக்ஸா ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடில் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் போச்சுன்னா யாருமா வருவாங்க ஜீரோ ஜீரோ இது மைனஸில் தானே வரும் இந்த சைட் வரும்போது ஸோ ஜீரோ ஜீரோ டுவெல்னா யார் வந்துருவா ஃபோரு ஸோ த்ரீனா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டூ இந்த இடத்துல தேர்ட்டி நைனில் ஃபிஃப்டீன் போச்சுன்னா யார் வருவா எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர்னா இங்கே யார் இருக்காங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் இருக்காங்க அப்போ ஃபைனலாக எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு சொல்லலாம் நம்ம ஹண்ட்ரட்னு சொல்லலாமா அப்போ டோட்டலாக எங்கிட்ட எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸ் இருந்தாங்க இந்த ஒன் டுவெண்ட்டி மெம்பர்ஸில் எக்ஸ் வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரட் விச் மீன்ஸ் எக்ஸை தான் நம்ம யாருன்னு கன்சிடர் பண்ணோம் பாஸ் ஆன கேண்டிடேட்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணமா என்னோட ஆன்சரும் யார் தான் இங்கே பாஸ் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் தானே கேட்டிருந்தாங்க அப்போ எவ்வளோ பேர் பாஸ் ஆகிருக்காங்க புரியுது <laughs> The average of uh, students is six years. For a school, le, students would average one six years. And I told you, what data could be found? How many students are there? You bring the data could be found. And students would average one day. I told you, what six years? I told you. So, one day, 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 one ஸோ இந்த ஸ்கூலுக்குள்ளே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அடுத்தது யார் இருக்காங்க டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருன்னு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு என்ன நமக்கு என்ன பண்ணல சொல்லலை அதனால இவங்களை நான் என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் எக்ஸ்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டேன் பட் டீச்சர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறதா சொல்லிட்டாங்க டுவெல் டீச்சர்ஸ் இருக்கிறதா சொல்லிட்டாங்க சரியா ஸோ அப்போ ஸ்டூ இந்த எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க சிக்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ சம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் உடனே நம்ம நம்பர் இன் டூ ஆவரேஜ் அப்போ நம்பர் இன்டூ ஆவரேஜ்னா யார் வருவா எனக்கு எக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் வந்துருவாங்களா அதே மாதிரி இங்கே நம்பர் யார் டுவெல்லு இந்த டுவெல் மெம்பர்ஸோட இந்த டுவெல் டீச்சர்ஸோட ஆவரேஜ் வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ உடனே உங்களோட சம் கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டுவெல் இன்டூ ஃபார்ட்டி சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ டுவெல் ஃபோர் சார் யார் வந்துடும் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இஃப் த ஆவரேஜ் ஆஃப் கம்பைன் குரூப் ஆஃப் போத் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் இஸ் செவன் இயர்ஸ் இப்போ இவங்க என்ன இவங்க எல்லாத்தையும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா மொத்தமாக எடுத்துக்கிறேன் மொத்தமாக எடுத்துக்கிறேன்னா டீச்சர்ஸ் ஒரு டுவெல் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸ் தான் இருக்காங்கன்னு தெரியும் அப்போ டோட்டலாக இவங்க இங்கே எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாமா ஓகேவா அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா இந்த டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் இவங்களுக்கான டோட்டல் இது டுவெல் ப்ளஸ் சிக்ஸுங்கிறது யாராக இருப்பாங்க டோட்டல் நம்பராக இருப்பாங்க இவங்களுக்கான ஆவரேஜ் வந்து நம்ம கிட்ட என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா செவன் இயர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இங்கே என்ன எடுத்துக்கலாம் இன்டூ செவன் அப்போ இவங்கள இவங்க என்ன பண்ண போகிறோம்
புரிஞ்சுதா இது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் இல்லை எனக்கு புரியல அப்படின்னா இதை நீங்கள் வேறு எப்படி எழுதி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எழுதலாம் அப்படின்னா ஸோ அவங்க கொடுத்துருக்க ஆர்டரில் எழுதுங்க கொஸ்டினை ரீட் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த ஆர்டரில் எழுதுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர்னு சொல்லலை அதனால் அவங்கள நான் என்னென்னு பண்ணிக்கிட்டேன் எக்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இன்ட்டானா அவங்களுக்கான ஆவரேஜ் தெரியும் அப்போ இவங்க நான் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எனக்கு யார் வந்துருவா எனக்கு சிக்ஸ் எக்ஸ் வந்துருவாங்க அப்படின்னு தெரியும் அது நெக்ஸ்ட் லைன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க டுவெல் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க அப்போ டுவெல்ங்கிறது நம்பராக இருப்பாங்க அவங்களோட ஆவரேஜ் என்னது ஃபார்ட்டி ஸோ அப்போ நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் எயிட்டி ஸோ அப்போ தனித்தனியாக எழுதியாச்சு இப்போ இவங்க எதை கம்பைன் பண்ணால் தானே எனக்கு கம்பைன்டு குரூப் எனக்கு கிடப்பாங்க அப்போ கம்பைன்ட் குரூப் கிடைக்கணும்னா இவங்களோட டோ எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்காங்க கம்பைன் பண்ணால் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியும் இல்லையா அப்போ கம்பைன் பண்ண எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றது எப்படி சொல்லலாம் டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு சொல்லலாமா ஸோ அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் தான் கம்பைன்டு குரூப் இவங்களை கம்பைன் பண்ணதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கான ஆவரேஜ் என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு செவன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ டுவெல் ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு செவன்னா இவங்க என்னென்னு எழுதலாம் நானே டுவெல் இன்ட்டு செவன் தான் யார் வந்துருவா எயிட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் செவன் இன்ட் எக்ஸ்னா யார் வந்துருவா எனக்கு செவன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம என்ன இப்படி கூட எழுதி என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இங்கே எனக்கு இங்கே எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்போ இதை இப்படி இந்த ஈக்குவேஷனை என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் ஃப்ரேம் பண்ணி ஆன்சர் சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அந்த ஆவரேஜ் மந்த்லி சேலரி ஆஃப் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம்னா இது இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஆக்சுவலி இதுதான் கான்செப்ட் இதை வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அந்த ரேஷியோ வச்சு என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த டிஐக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் எனக்கு லாஸ்ட் இயர் ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் கண்டிப்பாகவே வந்துருந்துச்சு இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி தெளிவாக கொடுத்துருந்தாங்க ஒரு டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் தான் அது ஸோ இந்த டேட்டா இன்டர்பிரேஷனில் ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸுக்கு எனக்கு கொஷின் வந்துருந்தது ஸோ இந்த கொஷனை நல்லா ரீட் பண்ணலாம் த ஆவரேஜ் மந்த்லி சேலரி ஆஃப் ஆல் த எம்ப்ளாயீஸ் இன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஸோ ஆல் த எம்ப்ளாயீஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர இந்த இடத்துல நம்மக்கிட்ட யாரை சொல்லலை டோட்டலாக எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்மக்கிட்ட சொல்லலை ஸோ அப்போது எவ்வளோ எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது ஸோ அடுத்த நான் அடுத்த கொஷினை ரீட் பண்ணிட்டே போகிறேன் அப்படி பார்க்கும்போது எனக்கு யார் தெரியுதுன்னா அந்த ஆவரேஜ் சேலரி ஆஃப் மெயில் எம்ப்ளாயீஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஸோ இப்போ மெயில் எம்ப்ளாயீஸோட சேலரி வந்து ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அதே மாதிரி அந்த டாப் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒரு ஒரு கம்பெனியில் யார் யார் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு மெயில் எம்ப்ளாயீஸ் ஃப்ரம் ப்ளஸ் ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அப்போ மேல் இருக்காங்க ஃபீமேல் இருக்காங்க இந்த இடத்துல மேல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு எனக்கு தெரியாது இப்போ மேலே வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபீமேலில் யாருன்னு எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒய்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ டோட்டலாக அந்த கம்பெனியில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா நான் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் சேர்த்து என்னென்னு சொல்லலாம் நம்ம டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ன்னு சொல்லலாமா அப்போ இந்த மெயிலோட நம்பர்ஸ் தான் வந்து நான் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துகிட்டு அந்த ஃபீமேலோட நம்பர்ஸ் தான் நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஒய்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது உடனே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணுவோம் அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் வந்துருவாங்களா எனக்கு அப்போ இங்கே நம்பர் இன்டூ மேலோட ஆவரேஜ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ஃபீமேலோட ஆவரேஜ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு இந்த இடத்துல எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ எயிட் தௌசண்ட் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து த ஆவரேஜ் மந்த்லி சேலரி ஆஃப் ஆல் த எம்ப்ளாயீஸ் இன் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் டுவெல் தௌசண்டா அப்போ இவ் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து இவங்களோட ஆவரேஜ் வந்து என்னது எனக்கு டுவெல் தௌசண்ட் சரியா அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஈக்குவேஷன் நான் இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ டுவெல் தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போது எக்ஸ் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட்னா யார் வந்துடும் எனக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எக்ஸ் ஆப் எக்ஸ் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஒய் இன்டூ எயிட் தௌசண்ட் ஸோ அப்போது இங்கே யார் வந்துடுவா எனக்கு டுவெல் தௌசண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் தௌசண்ட் ஒய் ஸோ அப்போ எப்பயுமே என்ன பண்ண முடியும் வேரியபிள் சேமாக இருக்கிறவங்கள தானே அவங்க கூட
புரியுதா ஸோ டோட்டல் எப்படி சொல்கிறது ஆ டோட்டலில் வந்து ஃபீமேல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இல்லை டோட்டலில் வந்து மேல் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத என்னால் பர்சன்டேஜ்னா சொல்ல முடியுமே தவிர மற்றபடி நம்பர்ஸாக மேல் வந்து இவ்வளோ பேர் தான் இருக்காங்க ஃபீமேல் வந்து இவ்வளோ பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது ஸோ அப்போது ஃபைனலாக இங்கேருந்து எக்ஸுக்கும் ஒய்க்குமான ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சோன்னா யாராக இருப்பாங்க ஒய் பை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை ஃபோர்னா எக்ஸஸ் டு ஒய் யாராக இருப்பாங்க ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயாக இருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த கான்செப்டெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எக்ஸாமில் நம்மளை கொலப்படுறதுக்காக கண்டிப்பாக என்ன பண்ண தான் செய்வாங்க கேட்க தான் செய்வாங்க ஸோ கண்டிப்பாக இந்த இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துலாம் நான் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல எங்கேயுமே எனக்கு நம்பர்னு ஒன்றுமே கிடையாது ஆனால் நம்பரே இல்லாமல் நம்ம கிட்ட என்ன இங்கே வந்து எனக்கு எப்படி சொல்கிறது ஆவரேஜாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ருப்பீஸ் அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்களே தவிர மேல் எம்ப்ளாயீஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க ஃபீமேல் எம்ப்ளாயீஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கிட்டே என்ன பண்ணவே கிடையாது மென்ஷன் பண்ணவே கிடையாது ஸோ அதனால் இதை வச்சு என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும் நான் ரெண்டே விஷயம் ஒன்று ரேஷியோவாக இருக்கலாம் அதர் அனதர் ஒன் இஸ் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் வந்து பார்த்தோன்னா ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஸோ டைப் ஃபோர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கும் போது ஒன்றும் கிடையாது இப்போ எங்கே இப்போ என் கிளாஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ அந்த மார்க்லாம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா என்ட்ரு பண்ணுவேன் இப்போ நான் என் என் கிளாஸில் வந்து ஒரு இருபது பேர் இருந்திருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த இருபது பேரோட மார்க்கை நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ என்ட்ரி போட போகிறேன் ஸோ இந்த இருபது பேரோட ஆவரேஜ் மார்க்கை நான் கேல்குலேட் பண்ணுறேன் இந்த இருபது பேர் வந்து ஆவரேஜாக தேர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இவங்களோட சம் என்னால் எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் டுவெண்ட்டி நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஆவரேஜ் வந்து யார் தேர்ட்டி ஸோ டோட்டலாக என்ன சொல்ல முடியும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்ல முடியும் இப்போ இந்த இருபது பேர்த்தில் நான் என்ன பண்ணிடுறேன்னா தப்பு பண்ணுறேன் அதாவது ஒருத்தரோட மார்க் என்டர் பண்ணும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா தப்பு ஆயிடுச்சு என்ன தப்பு ஆயிடுச்சுன்னா ஒருத்தர் வந்து என்ன மார்க் தான் வாங்கியிருக்காருன்னா எண்பது மார்க் தான் வாங்கியிருக்காரு ஆனால் அவருக்கு நான் என்டர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணிட்டேன்னா எயிட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ்னு என்டர் பண்ணிட்டேன் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணியிருக்கேன் தப்பாக என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ மார்க் என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் அதிகமாக என்டர் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ அதிகமாக என்டர் பண்ணியிருக்கேன் எயிட்டின் போட வேண்டிய இடத்துல நான் என்ன என்டர் பண்ணியிருக்கேன் எயிட்டி ஃபைவ்னு என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எவ்வளோ மார்க் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் நான் ஃபைவ் மார்க்ஸ் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் இல்லையா இப்போ அந்த ஃபைவ் மார்க்கை நான் என்ன பண்ணணும் வெளியில் எடுக்கணும் சரியா அந்த வெளியில் எடுக்கக்கூடிய மார்க் எங்கே இருந்து தான் எடுக்க முடியும் என்னால் டோட்டல் சம்ல இருந்து தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் எடுக்க முடியும் ஸோ அப்போது தப்ப உள்ள போட்ட மார்க்கை வந்து அந்த அஞ்சு மார்க்கை வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா ரிமைனிங் இருக்கிறத வச்சு நான் என்ன சொல்லணும்னா கரெக்ட் ஆவரேஜ் சொல்லணும் புரியுதா இதுதான் அந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் ஸோ ஒன்று நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா எண்பது மார்க் வாங்கினவங்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு அதிகமாக போட்டிருப்பேன் இல்லை ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க தேர்ட்டி டூ தான் வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு என்ன பண்ணியிருப்பேன் நான் கம்மியாக கூட போட்டிருப்பேன் புரியுதா ஸோ இதுதான் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஒன்று மார்க் அதிகமாக போட்டிருப்பேன் மார்க் அதிகமாக போட்டிருந்தேன்னா அதிகமாக போட்ட மார்க் என்ன பண்ணணும் நான் மைனஸ் பண்ணணும் ஸோ இதுவே வந்து மார்க்கை நான் கம்மியாக போட்டுட்டேன்னா கம்மியாக போட்ட மார்க்கை என்ன பண்ணணும் நான் டோட்டல் சம்மோட ஆட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் ஸோ கொஷின் பார்க்கலாம் கொஷனில் என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா த மீன் ஆஃப் தி மார்க் ஆஃப் டைம் பை ஃபோர்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஸ் செவன்டி ஒன் பதினாலு பேரோட மார்க் டோட்டல் மார்க்ஸ் வந்து அதாவது ஆவரேஜ் மார்க் வந்து என்னென்னு பார்த்தோம்னா செவன்டி ஒன் அப்போ ஃபோர்டீன் இன்டு செவன்டி ஒன் அப்போ ஃபோர்டீன் இன்டு செவன்டீன் ஒன்றுங்கும் போது இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ யாராக இருப்பாங்க எனக்கு இந்த ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸோட டோட்டல் சம்மா இருப்பாங்களா அப்போ டென்னு எடுத்தோம்னா ஃபோர்டீனை பிரித்தோம்னா டென் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ செவன்டி ஒன் இன்டு டென்னா யார் வந்துருவா எனக்கு செவன் டென் வந்துருவாங்க ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா செவன்டி ஒன் இன்டு அப்போ செவன்டி ஒன் இன்டு ஃபோர்னா ஃபோர் செவன் ஃபோர் செவன்ட்டி அப்போ டூ எயிட்டி ஃபோர் அப்போ டோட்டலாக யார் வர இருக்கு நைன் இப்போ ஃபோர்ட்டீன் இன்டு செவன்ட்டி ஒன்றுனா இங்கே இந்த இடத்துல யார் வந்துட்டா எனக்கு நைன் நைன்டி ஃபோர் வந்துட்டாங்க ஸோ இப்போ அடுத்தது நான் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஸோ அடுத்த லைன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா எனக்கு இட் வாஸ் லேட்டர் ஃபவுண்ட் தட் த மார்க் ஆஃப் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் ஹேட் பின் ராங்லி என்டர்டு எஸ் ஃபார்ட்டி டூ இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ இதில் எனக்கு என்ன எரர் கண்டுபிடிக்கிறேன்னா நான் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டோட மார்க்கை நான் ராங்காக என்டர் பண்ணிட்டேன் என்
தேர்ட்டி டூ வருவாங்களா அப்போ அந்த தேர்ட்டி டூ இதுலேருந்து கம்மி பண்ண போகிறேன் நான் இந்த இடத்துலேருந்து கம்மி பண்ண போகிறேன் ஸோ கம்மி பண்ணால் இந்த இடத்துல யார் வருவா எனக்கு நைன் சிக்ஸ்டி டூ இப்போ இந்த நைன் சிக்ஸ்டி டூ தான் எத்தனை பேரோட கரெக்ட் சம்னு பார்த்தோன்னா ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸோட கரெக்ட் சம் புரியுதா அப்போது இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் இல்லை புது ஆவரேஜ் தானே கரெக்ட் பண்ணி தானே கேட்குறாங்க இப்போ ஃபோர்டீன் இன்டூ எக்ஸ் இந்த இடத்துல ஆவரேஜுங்கிறத நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இவங்க தான் ஆவரேஜ் அப்போ உடனே என்ன பண்ணலாம் நைன் சிக்ஸ்டி டூ வந்துடுச்சா ஸோ நைன் சிக்ஸ்டி டூ வந்துடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நான் ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் எத்தனை பேர்த்துக்கான கரெக்ட் ஆவரேஜ் ஃபோர்டீன் மெம்பர்ஸ்க்கான கரெக்ட் ஆவரேஜ் ஸோ அப்போ அவங்க யாராக இருப்பாங்கன்னா நைன் சிக்ஸ்டி டூ டிவைடட் பை ஃபோர்டீன் ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக எனக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன் அப்போ இது சிக்ஸ்டி அப்போ ஆப்ஷனை பார்த்துக்கோங்க ஆப்ஷனில் பாயிண்ட்லேயே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சிக்ஸ்டி எயிட் பாயிண்ட் செவன் ஒன்னை பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லாட்டி அப்ராக்சிமேட்டாக என்னென்னு சொல்லலாம் நம்ம சிக்ஸ்டி நைன் இயர்ஸ் அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கான ஆன்சரை சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கான்செப்ட் இதை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க ஸோ இஃப் சப்போஸ் நான் மார்க்கை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் நான் மார்க்கை வந்து கம்மி பண் கம்மியாக போட்டுட்டாங்க எடுத்ததை விட கம்மியாக போட்டுட்டேன்னா எவ்வளோ நான் கம்மியாக போட்டிருக்கேனோ சரியா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்னவோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு நான் ஆட் பண்ணணும் இஃப் சப்போஸ் அவன் எடுத்ததை விட அதிகமாக போட்டு வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஸோ அப்போது அதை என்ன பண்ணணும் நான் மைனஸ் பண்ணிக்கணும் சரியா இதுதான் இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ டைப் ஃபோர் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சா ஸோ அடுத்தது என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டைப் ஃபைவ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ டைப் ஃபைவ் வந்து பார்த்தோன்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருப்பீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் இருப்பீங்க இந்த ஐம்பது பேருக்கு நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஆவரேஜ் எடுத்திருப்பேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கீங்கன்னா உங்கள் எல்லாத்தோட ஒரு ஒருத்தரோட ஏஜ் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த கிளாஸோட ஆவரேஜ் ஏஜ் இது தான் அப்படின்னு நான் ஒன்று என்ன பண்ணியிருப்பேன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பேன் சரியா இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த ஒரு கிளாஸில் இருக்கீங்க அப்படின்னா எல்லாரோட ஏஜும் எப்படி இருக்காது சேமாக இருக்காது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு ஏஜ் இருந்திருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா நான் ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுக்கான ஆவரேஜ் எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு அப் என்கிட்ட இருக்கு ஆவரேஜ் இருக்கு சரியா ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா திடீர்னு என் கிளாஸில் ஒரு தேர்ட்டி டூ இயர்ஸ் இருக்கிற ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த கிளாஸை விட்டு வெளியில் போகிறார் சரியா ஸோ முப்ப என்ன தான் முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிற ஒருத்தர் வெளியில் போனாலும் அவருக்கு பதிலாக ஒருத்தர் வருவார் இல்லையா ஸோ இதுதான் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஸோ ஒருத்தர் வெளியில் போகிறாருன்னா அந்த ஒருத்தரை வந்து நான் இன்னொருத்தரால் என்ன பண்ணிக்க போகிறேன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ ஒருத்தர் வெளியில் போனாங்கன்னா ஒருத்தர் தான் உள்ளே வரணுமா அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒருத்தர் போனால் ஒருத்தர் தான் வரணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது ரெண்டு பேரும் வரலாம் மூணு பேர் வரலாம் நாலு பேர் வரலாம் அஞ்சு பேர் வரலாம் சரியா ஆனால் வர்றவங்க எல்லாருமே எப்படி இருப்பாங்கன்னு என்னால் சொல்ல முடியாது முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கிற ஒருத்தர் தான் வெளியில் போனாருன்னா அதே முப்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்க ஒருத்தர் தான் உள்ளே வராங்க அப்படின்னு நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ அப்போது வர்றவங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ வர்றவங்களோட ஏஜ் மாறுறனால நான் என்னோட ஆவரேஜ்னு ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்களா கண்டிப்பாக அது என்ன ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எனக்கு மாறுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அப்போ ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச ஆவரேஜை விட அதிகமாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை ஆல்ரெடி எடுத்து வச்ச ஆவரேஜை விட கம்மியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது புரியுதா இதுதான் என்ன கான்செப்ட்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கான்செப்ட் ஒருத்தர் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பதிலாக ஒருத்தர் வரலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு பேர் போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் ரெண்டு பேர் வரலாம் இல்லை ரெண்டு பேர் போகிறாங்க ஒருத்தர் தான் உள்ளே வராங்கன்னா நான் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் நம்பரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ இருபது பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபது பேர்த்தில் ஒருத்தர் வெளியில் போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு பதிலாக ரெண்டு பேர் உள்ளே வராங்க அப்படின்னா அப்போ இருபது பேரில் ஒருத்தர் உள்ளே போனோன்னா கிளாஸோட ஸ்ட்ரென்த் என்னவா இருக்கும் எனக்கு நைன்டீனாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இப்போ நைன்டி நைன்டீன் இருக்கு பத்தொம்போது இருக்கு ரெண்டு பேர் உள்ளே வராங்க அப்போ நான் உங்களை என்னென்னு எழுதலாம் ரெண்டு பேர் உள்ளே வந்துட்டாங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஆச்சு அப்போ இனிமேல் என்னோடய கிளாஸில் எத்தனை பேர் இருக்க போகிறாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் இருக்க போகிறாங்க புரியுதா ஸோ அந்த நம்பரில் நான் எப்படி இருக்கணும்னா ரொம்பவே கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ அப்போது கொஷின் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கான்செப்டில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் த ஆவரேஜ் ஆஃப் அ கமிட்டி ஆஃப் எயிட் மெம்பர்ஸ் இஸ் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஸோ ஒரு கமிட்
புரியுதா எல்லாமே எதை வச்சு தான் என்னோட சம்மை வச்சு தான் புரியுதா ஸோ அப்போ இங்கே த்ரீ டுவெண்ட்டிங்கிறது எட்டு பேரோட சம்மு இதில் ஐம்ப இந்த முந்நூற்றி இருபதில் ஐம்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கவங்க என்ன பண்ணுறாங்க எனக்கு வெளியில் போகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு பதிலாக உள்ளே வந்தவங்க தான் யாரும் இந்த தேர்ட்டி நைன் அப்போ இப்பையும் டோட்டலாக எவ்வளோ பேர் தான் இருக்காங்க எனக்கு எட்டு பேர் தான் இருக்காங்க ஸோ அப்போது ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறனால என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டிவைடட் பை எயிட் எடுத்துப்போம் இல்லையா ஸோ அப்போது த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி நைன் அப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தேர்ட்டி நைன் போச்சுனா யார் வருவா எங்கிட்ட ஒரு லெவன் அங்கிட்ட ஒரு ஃபைவ்னா சிக்ஸ்டீன் அப்போ த்ரீ டுவெண்ட்டியில் சிக்ஸ்டீன் போச்சுனா யார் வருவா எனக்கு த்ரீ நாட் ஃபோரா அப்போ த்ரீ நாட் ஃபோர் டிவைடட் பை எயிட் நான் எயிட் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணால் யார் வருவாங்க எயிட் த்ரீ ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபோரா அப்போ த்ரீ டைம்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரி யார் இருப்பாங்க சிக்ஸு அப்போ இங்கே தேர்ட்டி எயிட் ஸோ அப்போது ஃபைனலாக நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு என்ன கொஷின் கேட்டாங்க அது ஆவரேஜ் ஆஃப் தி ப்ரெசன்ட் கமிட்டி ஸோ ப்ரெஸ் அட் ப்ரெசென்ட்டில் வந்து எட்டு அந்த அட் ப்ரெசென்ட்டில் இருக்கிற எட்டு பேர்த்தோட ஆவரேஜ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லியாச்சு தேர்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் அப்படின்னா சொல்லியாச்சு ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் டைப் பார்க்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கான்செப்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா த ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் டென் பர்சன்ஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டூ கேஜி ஸோ பத்து பேரோட ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு புரியுதா அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஒருத்தருக்கு ரெண்டு கேஜினா பத்து பேருக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் டுவெண்ட்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா அதுதான் இந்த இடத்துல மீன் பண்ணுறாங்க இஃப் பர்சன் ஆஃப் வெயிட் சிக்ஸ்டி கேஜி இஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை அ நியூ பர்சன் அறுபது வயசு இருக்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க வெளியில் போயிட்டு புதுசாக யாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளே வராங்க ஸோ அப்போது இப்படி வந் இப்படி வந்ததுக்கப்புறம் புது பர்சனோட வெயிட் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ என்கிட்ட எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும் பத்து பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த பத்து பேரோட ஆவரேஜ் வந்து எனக்கு இனிஷியலாக என்னென்னு தெரியாது என்னென்னு தெரியாது அப்போ டென் இன்டூ எக்ஸ் தானே இனிஷியலாக இருந்திருப்பாங்க அதானே அந்த பத்து பேரோட டோட்டல் இயர் சம்மாக இருந்திருக்கும் அப்போது டோ சம் டிவைடட் பை நம்பர் தானே நம்பர்னா யார் டென்னு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ்னா யார் வந்துடும் டென் 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 கேன்சல் ஆச்சுன்னா எக்ஸ் அப்போ இந்த எக்ஸுங்கிறது எத்தனை பேரோட ஆவரேஜ் பத்து பேரோட ஆவரேஜ் இந்த எக்ஸ் வந்து எவ்வளோவா இன்க்ரீஸ் ஆகுது எனக்கு இப்போது டூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதா அப்போ அதை நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸுங்கிறது என்னவா மாறிடுச்சு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவாக மாறிடுச்சு எப்போ இது எனக்கு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூவாக மாறிச்சு அப்படின்னா இனிஷியலாக டென் எக்ஸ் இருந்ததா டோட்டல் ஏஜ் வந்து என்னவா இருந்தது டென் எக்ஸ் இருந்தது இப்போ இதில் என்ன நடந்துச்சுன்னா அறுபது வயசு இருக்க ஒருத்தர் என்ன பண்ணிட்டாங்க வெளியில் போயிட்டாங்க அப்போ யார் வந்துடுவா எனக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்டி இவங்களுக்கு பதிலாக உள்ளே வந்தவங்க யார் தெரியாது அவங்களோட ஏஜ் எனக்கு தெரியாது ஸோ அதனால அவங்கள நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் ஒய்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் சரியா டிவைடட் பை டென் ஸோ அப்போ இங்கே டிவைடட் பை டென் போடுறேன் சம் டிவைடட் பை நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஆவரேஜ் அப்படிங்கும் போது ஆவரேஜ் தான் எனக்கு எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சு இல்லையா அதுதான் இது அப்போ டென் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒய் டிவைட் பை டென் எஸ் ஈக்குவல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இப்போ சால்வ் பண்ணலாமா ஸோ சால்வ் பண்ணணும்னா டென் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ அப்போது இந்த இடத்துல டென் எக்ஸ் டென் எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் என்ன பண்ணலாம் ஒய் அப்படியே வச்சுக்கிட்டேன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி அண்ட் சைட் போகும்போது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்னது எயிட்டி அப்போ புதுசாக உள்ளே வந்து உங்களோட ஏஜை வந்து என்னென்னு சொல்லியாச்சு எயிட்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் கான்செப்டை வேறு எப்படியும் எழுதலாம் அப்படின்னா ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டூ என் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டும் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ அப்போ இங்கே ஆரோட வேல்யூ இருக்குது இல்லையா இப்போ ஆர்னு எடுத்துக்கிறேன்னா ஆறுங்கிறது வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஏங்கிறது ஆவரேஜ் என்னுங்கிறது யாராக இருப்பாங்கன்னா நம்பராக இருப்பாங்க இப்போ இங்கே எத்தனை வயசு இருக்க ஒருத்தரை ரீப்ளேஸ் பண்ணோம் அறுபது வயசு இருக்க ஒருத்தரை ரீப்ளேஸ் பண்ணோமா அதனால் யார் வந்துடுவா சிக்ஸ்டி ஸோ இப்படி இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ் நடந்தனால என்னோடய ஆவரேஜ் என்ன ஆச்சு ரெண்டு இன்க்ரீஸ் ஆச்சா டூ கேஜி இன்க்ரீஸ் ஆச்சா ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல நான் என்ன எடுத்துப்பேன்னா ப்ளஸ் டூன்னு எடுத்துப்பேன் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க பத்து பேர் இருந்தாங்க சரியா அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டூ இன்டூ டென்னா யார் டுவெண்ட்டி அப்போ டோட்டலாக என்னாச்சு எனக்கு எயிட்டி அப்போ புதுசாக உள்ளே வந்தவங்களோட ஆவரேஜ் எப்படி இப்படி எப்படியும் சொல்லலாம் இப்படியும் சொல்லலாம் புரியுதா அப்போ ஆர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ இன்டூ என் இப்படியும் என்னால் ரீப்
இன்க்ரீஸ் ஆகவும் செய்யலாம் டிக்ரீஸ் ஆகவும் செய்யலாம் அதே மாதிரி தான் என்னது இப் சப்போஸ் வெளியில் போகிறாங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்காங்க அவங்கள அவங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் நான் ஒரு ஆவரேஜ் போட்டு வச்சுருக்கேன் திடீர்னு அவங்க வந்து நான் வெளியில் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அவங்க வெளியில் போனதுக்கப்புறம் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தோட ஏஜே என்ன பண்ணிடுவேன் டோட்டல் வெயிட்டில் இருந்தோ இல்லை டோட்டல் ஏஜில் இருந்தோ மைனஸ் பண்ணிடுவேன் அப்படி மைனஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கவங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆவரேஜ் போட்டு வைப்பேன் இப்போ நாற்பது பேர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு பேர் வெளியில் போயிட்டாங்க அப்போ அந்த அஞ்சு பேரோட ஏஜையுமே என்ன பண்ணிடுவேன் நான் தூக்கிடுவேன் அப்போ அந்த அஞ்சு பேர் ஏஜ் போக ரிமைனிங் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸோட ஏஜை நான் என்ன பண்ணிக்குவேன் எடுத்துக்குவேன் எடுத்துக்கிட்டு அந்த தேர்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை தேர்ட்டி ஃபைவ்னு போட்டு அவங்களுக்கான ஆவரேஜை நான் என்ன பண்ணுவேன் கன்சிடர் பண்ணுவேன் சரியா ஸோ அப்போது கொஷின் பார்க்கலாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஆவரேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஒன் பாய்ஸ் ரெக்கார்டட் இஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேஜி ஸோ இருபத்தி ஒரு பாய்ஸோட ஆவரேஜ் வெயிட் வந்து பார்த்தோன்னா என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் கேஜி அப்போ உடனே என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் மெம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர்னா என்ன பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டினா யார் வருவா எனக்கு ஒன் டூ ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ ஸோ அப்போ ஒன் டூ எயிட் ஜீரோ ரிமைனிங் யார் இருக்கா ஒன்னா அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டூ ஒன்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஒன் த்ரீ டபுள் ஃபோரா அப்போ இங்கே யார் இருக்கா எனக்கு ஒன் த்ரீ டபுள் ஃபோர் இருக்காங்க ஸோ அடுத்தது வெயிட் ஆஃப் டீச்சர் வாஸ் ஆடட் ஸோ இப்போ புதுசாக நான் உள்ளுக்குள்ள யார் வராங்க டீச்சர் இவ்வளோ நே இவ்வளோ நேரம் இருந்தது எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸு இருபத்தொரு பாய்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ புதுசாக யார் வராங்க உள்ள ஒரு டீச்சர் வராங்க அப்போ ஆல்ரெடி இருபத்தி ஒன்றுன்னு இருந்தவங்க டீச்சர் ஒருத்தராங்க உள்ளே வந்தனால என்னவா மாறிட்டாங்க டுவெண்ட்டி டூனு மாறிட்டாங்க இப்படி டீச்சர் வந்தனால ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆச்சா ஒன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சா இப்போ ஆல்ரெடி ஆவரேஜ் என்னவா இருந்தது எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோராக இருந்ததா இப்போ என்னவா மாறுவோம் அது சிக்ஸ்டி ஃபைவாக மாறுமா அப்போ இன்டூ யாராக இருப்பாங்க எனக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போது சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னா யார் வருவா எனக்கு ஒன் ஃபோர் த்ரீ ஜீரோ ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா எனக்கு இருபத்தி ரெண்டு பேருக்கான டோட்டல் சம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இங்கே இருபத்தோரு பேருக்கான டோட்டல் சம் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கு அப்போ இடையில் எத்தனை பேருமா இருக்காங்க ஒருத்தர் தானே அப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் அந்த ஒருத்தரோட சம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்மளால் சொல்ல முடியும் அப்போ அந்த ஒருத்தரோட சம்னா இங்கே ஒன் த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் இருக்காங்களா அப்போ ரிமைனிங் இங்கே யார் இருப்பா ஃபிஃப்டி சிக்ஸா இங்கே ஒரு தேர்ட்டி அப்போ ரிமைனிங் டோட்டலாக என்னாச்சு எயிட்டு சிக்ஸ் அப்போது என்னால் என்ன சொல்ல முடியுது புதுசாக உள்ளே வந்தாங்க இல்லையா டீச்சர் அவங்களோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் எனக்கு எயிட்டு சிக்ஸ் இயர்ஸாக இருக்கும் புரிஞ்சுதா இது ஸோ அப்போது நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க த ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஃபோர்டீன் கேர்ள்ஸ் அந்த இயர் டீச்சர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ ஃபோர்டீன் கேர்ள்ஸ் அந்த இயர் டீச்சர்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பதினாலு கேர்ள்ஸு ஒரு டீச்சர் அவங்களோட ஆவரேஜ் தான் என்னவாக இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்போ டோட்டல் எவ்வளோ பேர் பார்க்காங்க பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க அப்போ ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் ஈக்குவல் டு யார் வந்துடுவா எனக்கு டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோன்னா இஃப் த டீச்சர் ஏஜ் இஸ் எக்ஸ்க்ளூடட் தென் தி ஆவரேஜ் ரெடியூஸ்ட் பை ஒன் இயர் அப்போ டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்க வெளியில் போகிறாங்க அப்போது பதினஞ்சு பேராக இருந்தவங்க இப்போ என்னவா மாறிட்டாங்க பதினாலு பேராக மாறிட்டாங்க இப்படி மாறினனால என்னோட ஆவரேஜ் வந்து எவ்வளோ குறை தான் ஒன் குறை தான் அப்போ பதினஞ்சாக இருந்தோட ஆவரேஜ் என்னவா மாறிடுச்சு பதினாலாக மாறிடுச்சு அப்போ இங்கே யார் வந்துடுவா எனக்கு ஃபோர்டீன் இன்டு ஃபோர்டீன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் சால்வ் பண்ணால் யார் வருவா எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் அப்போது எனக்கு இங்கேருந்து வெளியில் போனாங்க யார் வெளியில் போனாங்க டீச்சர் வெளியில் போனாங்க அந்த டீச்சரோட ஆவரேஜ் அந்த டீச்சரோட ஏஜ் என்னவாக இருக்கும் எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸாக இருக்கும் அதானே கேட்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க வாட் இஸ் டீச்சர்ஸ் ஏஜ்ன்னு தானே கேட்குறாங்க அப்போ வெளில போனது டீச்சர் தான் அப்போ வெளில போன அந்த டீச்சரோட ஏஜ் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லியாச்சு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இந்த இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்க்ளூடிங்க வேறு எப்படியும் நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒய் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் எம் பை என் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் புரியுதா இப்போ என்னென்னா இப்போ இந்த இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்த்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கலாமே ஸோ அந்த கொஷனில் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா பதினாலு டீச்சர் இருந்தாங்க சாரி பதினாலு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஒரு டீ
மைனஸ் ஒன் என்ன பண்ணிக்கோங்க எழுதிக்கோங்க அப்படினால இந்த இடத்துல யார் தான் வருவா எனக்கு ஃபோர்டீன் ஸோ எதுக்காக நான் இந்த இடத்துல இப்படி எழுத சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலாவில் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஒய் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் எம் டிவைடட் பை என் ஆஃப் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ ஒய்ங்கிறது யார் யார் இருப்பாங்க எனக்கு நியூ ஆவரேஜாக இருப்பாங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் நான் ப்ளஸ் எடுக்கணுமா மைனஸ் எடுக்கணுமா அப்படின்னா இன்க்ளூட் ஆயிருந்தாங்கன்னா பர்சன் புதுசாக இன்க்ளூட் ஆயிருந்தாங்கன்னா ப்ளஸ் எடுக்கணும் பர்சன் வெளியில் போயிருந்தாங்கன்னா என்ன எடுக்கணும் நான் மைனஸ் எடுக்கணும் ஸோ எம்ங்கிறது இனிஷியல் எவ்வளோ பேர் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது என்னங்கிறது புதுசாக எத்தனை பேர் உள்ளே வந்தாங்க இல்லை புதுசாக எத்தனை பேர் வெளியில் போனாங்க அப்படிங்கிற கவுண்டை சொல்கிறது தான் என்ன இருக்கும் ஒய் மைனஸ் எக்ஸுங்கும் போது ஒய்ங்கிறது நியூ ஆவரேஜ் எக்ஸுங்கிறது ஓல்ட் ஆவரேஜ் அப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இப்ப இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒயோட வேல்யூ ஒயோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்னவாமா இருக்கு ஒயோட வேல்யூ இந்த இடத்துல என்னது ஃபோர்டீனா அப்ப ஃபோர்டீன் மைனஸ் எம்மோட வேல்யூ என்னது இந்த இடத்துல ஃபிஃப்டீனா ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை எத்தனை பேர் வெளியில போனாங்க ஒருத்தர் டிவைடட் பை ஒன் ஸோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ்னா யார் வருவா எனக்கு ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டீன் மைனஸ் ஃபிஃப்டீனா ஆன்சர் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்னா ஓகேவா அப்ப ஃபோர்டீன் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் யாரு ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்போ என்ன வரும் எனக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸ் ஸோ இது வேறு எங்கெல்லாம் எனக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த கிரிக்கெட் பற்றி பேசுவாங்க சரியா இன்னிங்ஸை பற்றி பேசுவாங்க ஸோ அந்த இடத்துலலாம் ஸோ டென் இன்னிங்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் வந்து இவ்வளோவா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க ஸோ சொல்லிவிட்டு லெவன்த் இன்னிங்கில் என்ன என்ன ஸ்கோர் வாங்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சரியா ஸோ அதுலேயும் எனக்கு என்ன ஆகும்னா இந்த கான்செப்ட் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஸோ இது கண்டிப்பாக தெ போடணும்னு அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் இங்கே நான் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்லாம் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதுக்கும் இதுக்கும் இவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேறு ஒன்றும்லாம் கிடையாது அங்கே மல்டிப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக இருக்கும்போது டைம் எடுக்கும் ஸோ இப்படிங்கும் போது டைரக்டாக என்னால் என்ன பண்ண முடியும் கொஞ்சம் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ண முடியும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணி முடிக்க முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டைப் செவன் பார்க்கலாம் ஸோ டைப் செவன் வந்து பார்த்தோன்னா கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இது மிஸ்லேனியஸ் கொஷின் தான் ஒரு நார்மல் கொஷின் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே கலந்து ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கொஷினை பார்க்கலாமே கொஷினை பார்த்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ தெர் ஆர் ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் ஹாஸ்டல் ஸோ எவ்வளோ எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஃபார்ட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஹாஸ்டலில் ஸோ இப்போ திடீர்னு என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டூடெண்ட்டோட கவுண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ எவ்வளோ பேர் புதுசாக உள்ளே வராங்களா ஃபோர் மெம்பர்ஸ் அப்போ இனிஷியலாக ஃபார்ட்டின் இருந்தவங்க இப்போ என்னவா மாற போகிறாங்க ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாற போகிறாங்க ஸோ இப்படி இந்த நாலு பேர் உள்ளே அதிகமாக வந்தனால இந்த ஹாஸ்டலோட மெஸ் மெஸ் சார்ஜஸ் இருக்கு இல்லையா மெஸ்ஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து எவ்வளோ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா இருபது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது ஆவரேஜ் மெஸ் அந்த அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் சரி ஆவரேஜாக எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இருபது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இதனால் ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன ஆகுதான் ஒரு ரூபா குறையுதும் இப்படி இருபது இருபது ரூபா வந்து என்னோடய மெஸ்ஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து ஏறினனால ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னவா என்னவாகுது ஒன்று குறையுது புரியுதா ஸோ அப்போது ஃபைன் தி ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்போ இனிஷியலாக என்னோடய எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா ஸோ எல்லாத்துக்குமே அது தான் எனக்கு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆவரேஜ் இஸ் ஈக்வல் டுனாலே என்னது தான் சம் டிவைடட் பை நம்பர் தான் அப்போது இந்த இடத்துல சம்முங்கும் போது நாற்பது பேர் இருக்காங்க இந்த நாற்பது பேர்த்துக்கு ஆவரேஜாக எவ்வளோ செலவாகும்னு எனக்கு தெரியாது அதனால் இன்டூ எக்ஸு டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி அப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த எக்ஸுங்கிறது யாராக இருப்பாங்க ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருப்பாங்களா அதாவது சம் டிவைடட் பை நம்பர் சம்முங்கும் போது நம்பர் இன்டூ ஆவரேஜ் டிவைடட் பை நம்பர் ஓகேவா ஸோ பண்ணும்போது எனக்கு இந்த எக்ஸுங்கிறது யாராக இருப்பாங்க ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருப்பாங்க புரியுதா இப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடந்துச்சு எத்தனை பேர் உள்ளே வந்தாங்க நாலு பேர் உள்ளே வந்தாங்களா ஸோ அப்போ நாலு பேர் உள்ளே வந்தாங்கன்னா ஃபார்ட்டிங்கிறது என்னவா மாறப்போகுது ஃபார்ட்டி ஃபோராக மாறப்போகுதா சரியா அப்போது எனக்கு டோட்டல் சம் வந்து பார்த்தோன்னா ஃபார்ட்டி எக்ஸா சரியா இப்போ இந்த டோட்டலில் வந்து பார்த்தோன்னா எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இருபது ரூபா இன்க்ரீஸ் ஆச்சா நாப் நாலு பேர் புதுசாக உள்ளே வந்தனால அதனால் ட்வெண்ட்டி ஸோ அப்போ அடுத்தது ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஸோ இங்கே இந்த ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ய
எத்தனை பேர் இருந்தாங்க நாற்பது பேர் இருந்தாங்க இல்லையா ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ செலவாக இருக்கு பதினாறு ரூபாய் செலவாக இருக்கா அப்போ நாற்பது பேருக்கு எவ்வளோ செலவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னன்னு சொல்லலாம் சிக்ஸ்டீன் இன்டு ஃபார்ட்டி அப்போ என்னோட ஆன்சர் என்னவா இருக்கும் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸா இருக்குமா புரியுதா இது ஸோ தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என்னோட ஹாஸ்டல் என்னோட ஹாஸ்டலில் நாற்பது பேர் இருக்காங்க புதுசாக ஒரு நாலு பேர் ஜாயின் ஆகுறாங்க இப்படி ஜாயின் ஆகுறனால மெஸ்ஸோட எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா இருபது ரூபா ஸோ அப்போ இவங்க கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே என்னதுன்னா ஆவரேஜ் தான் அப்போ நாற்பது பேராக இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ ஆச்சுன்னு தெரியாது அப்போ அந்த ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ ஆச்சு அப்படிங்கிறத ஒருத்தருக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படிங்கிறது தான் அந்த எக்ஸ் அந்த எக்ஸ் தான் யாராக இருப்பாங்க ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருப்பாங்க அதை தான் நம்ம என்னென்னு பண்ணிக்கிட்டோம் ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸ் சரியா டிவைட் பை ஃபார்ட்டி அப்போ என்னோட ஆவரேஜ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னு சொல்லியாச்சு எக்ஸ்ன்னு சொல்லியாச்சு அப்போ அடுத்தது என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா நம்ம ஃபார்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எதுக்காக இந்த சம் டிவைட் பை நம்பர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆவரேஜ் போட்டிருக்கோம்னா என்னோட ஆவரேஜ் வந்து ஒரு ரூபா கம்மியாச்சு எதனால கம்மியாச்சு நாற்பதுங்கிறது என்னவா மாறிச்சு நாற்பத்தி நாலாக மாறிச்சு இது நாற்பத்தி நாலாக மாறும்போது இங்கே என்ன ஆச்சு சேஞ்சஸ் நடந்தது நாற்பது பேராக இருக்கும்போது ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸாக இருந்தது இப்போ இருபது ரூபா என்ன ஆச்சு அதிகமாக எக்ஸ்பென்ஸ் ஆகுது இல்லையா அதனால அந்த ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சரியா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு சிக்ஸ்டீன் கிடச்சிச்சு இஃப் சப்போஸ் இந்த இடத்துல வந்து அட் ப்ரெசென்ட்ல என்ன அட் ப்ரெசென்ட்ல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்னென்னு கேட்டால் அந்த டுவெண்ட்டி நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் இவங்க கூட ஆட் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ என்ன வாழ்ந்துருக்கும் சிக்ஸ் சிக்ஸ்டியாக இருந்திருக்கும் இவங்க கேட்டது ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படிங்கிறனால ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸ் இப்போ ஃபார்ட்டி இன்டூ எக்ஸுங்கும் போது எக்ஸோட வேல்யூ தான் என்ன சிக்ஸ்டீன் ஸோ சால்வ் பண்ணால் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இவங்க தான் யாராக இருக்காங்க என்னோட ஒரிஜினல் எக்ஸ்பெண்டிச்சராக இருக்காங்க சரியா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து என்னோட பேசிக் கான்செப்ட் எதில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஆவரேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கான்செப்ட் சரியா ஸோ இதில் வந்து பெருசாக கஷ்டம் அப்படி இப்படி அது மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப பேசிக்கான டாபிக் ஈஸியான டாபிக் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆவரேஜ் கண்டிப்பாக எக்ஸாமில் என்னோட ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாமை பொறுத்த வரைக்கும் ஆவரேஜ்லேருந்து எப்படி கொஷின் கேட்டாலும் நம்மளால் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ண முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு நான் கான்செப்ட்ஸில் தெளிவாக இருந்தேன் பேசிக்ஸில் தெளிவாக இருந்தனால போதும் ப்ரிலிம்ஸ் எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஆவரேஜ்லேருந்து கேட்குற அந்த ஒரு கொஷனுக்கான மார்க்கை கண்டிப்பாக என்னால் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் சரியா ஸோ நிறையா வந்து சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து புதுசு புதுசாக கொஷின்ஸை பார்த்து ட்ரை பண்ணிட்டு பேசிக் இப் சப்போஸ் நான் இப்போ தான் பிகினர் இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா நிறைய வந்து நம்ம ரேஸ் வெப்சைட்டில் நம்ம ரேஸ் நம்ம ரேஸ் பேங்க் ஆஃப் டெல்லியிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க சரியா ஸோ அதில் பேசிக் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ சொல்லிக் கொடுத்த கான்செப்டை எப்படி அப்ளை பண்ணலான்னு என்ன பண்ணுங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஒரு விஷயத்த நான் கற்றுக்கிறேன் அப்படின்னா அதை அப்ளை பண்ணி பார்க்காத வரைக்கும் கண்டிப்பாக நம்மளால் என்ன பண்ணிக்க முடியாது அந்த விஷயத்தில் தெளிவாகவே முடியாது ஸோ அதில் நீங்கள் ரொம்பவே தெளிவாக இருக்கணும் எப்பயுமே ஸோ ஒரு விஷயம் கற்றுக்குறீங்கன்னா அதை நீங்கள் அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்ளை பண்ணி பார்க்காம எனக்கு புரியலை எனக்கு வரலை அப்படிலாம் என்ன பண்ணக்கூடாது சொல்லவே கூடாது அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்குலாம் வந்து ஒரு தடவை புரியலைன்னா ஒரு தடவைக்கு இன்னொரு தடவை பாருங்கள் இன்னொரு தடவை பா நீங்கள் ஒரு தடவைக்கு இன்னொரு தடவை பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் டைம் புரியாது செகண்ட் டைம் என்ன ஆகும் புரியும் இல்லை செகண்ட் டைம் புரியாது தேர்ட் டைம் என்ன ஆகும்னா புரியும் ஏன்னா எல்லாருமே பார்த்தோன்னே டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணிக்கிறவங்களாம் என்னமா என்னவா இருக்க மாட்டோம் எல்லாருக்குமே டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காது ஸோ அப்படி இருக்கவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவையோ மூணு தடவையோ வீடியோஸ் பார்க்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களால் என்ன பண்ணிக்க முடியும்னா கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சிக்க முடியும் பேசிக்ஸை தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமும் நம்ம என்ன பண்ண அதான் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ண பண்ணக்கூடாது விடக்கூடாது சரியா ஸோ விடாமல் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் அப்ளை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தான் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போது இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே என்னென்னா கான்செப்ட் தான் பார்த்துருக்கோம் கான்செப்டாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஒரு பேசிக் கொஷனிங் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஸோ கொடுத்துருக்கிறத வச்சு இப்படி இதை சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல பார்த்துருக்கோம் ஸோ எல்லா அப்ளிகேஷன் டாப்பிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்டுனா பேசிக்கும் அதோட கான்செப்ட்ஸ் வந்து ரொம்